এই সমীক্ষাতে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে এই হাসপাতালগুলোর মধ্যে নয়টাই ছিল হচ্ছে বেসিক লেভেলে মানে তাদের যথাযথভাবে যথেষ্ট প্রণয়ন হচ্ছিল না কন্ট্রোল এবং প্রিভেন্টিভ কোনো পদক্ষেপে একই সাথে একটা হাসপাতালকে ধরা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে ইনআটিক মানে একেবারেই তাদের কোনো প্রণয়ন বা কন্ট্রোলের কোনো প্রতিরোধ কন্ট্রোলের কোনো আসলে কোনো বিষয় ছিল না তো বিশেষজ্ঞরা আসলে কি বলছে যে হাসপাতালে কিভাবে ইনফেকশাস ডিজিজগুলো ছড়াচ্ছে এবং ঝুঁকি কার বেশি ICDDRB আর DGHS একটি গবেষণা করেছে এগারোটি টার্সিয়ারি লেভেল হসপিটালের উপর এবং সেই গবেষণায় দেখা গিয়েছে একটিতেও হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশানসের উপর কোনো কন্ট্রোল নেই নজরদারি নেই আইসিইউ সিসিইউ এইচডিওতে ভর্তি হয়ে ভয়াবহ সব ইনফেকশাস ডিজিজে আক্রান্ত হচ্ছে রোগীরা মারা যাচ্ছেন অনেকেই হাসপাতালগুলোর অবস্থা আসলে এমন কেন এবং এর উপর নজরদারি নেই কেন ওয়েলকাম টু স্ট্রেট ফ্রেন স্টার নিউজ রুম আমি নাজিব বাবা সারা আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশানসের সিচুয়েশনের উপর কথা বলবেন দ্য ডেলি স্টার সিনিয়র রিপোর্টার জায়মা ইসলাম ওয়েলকাম টু দ্য শো তো জায়মা আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাচ্ছি যে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশানস এটা কি আচ্ছা এটা শুনে মনে হতে পারে খুব খটমট একটা টার্ম মেডিক্যাল টার্ম এটা কি না কি হতে পারে বাট আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের আশেপাশের মানুষের সাথে কথা বলি আমরা কাউকে না কাউকে পাবো যার আত্মীয় স্বজন বা পরিবার পরিজনের মধ্যে কেউ না কেউ মারা গিয়েছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনের থেকে তো হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশানটা হচ্ছে সেই ইনফেকশান যেটা আপনি হয়তো কোনো একটা রোগ নিয়ে আপনি ভর্তি হলেন ধরেন আপনার হাত হাত ভেঙে গেছে আপনি ভর্তি হলেন ভাঙা হাত নিয়ে কিন্তু আপনার পরবর্তীতে ডায়রিয়া দেখা গেল বা নিউমোনিয়া দেখা গেল বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান দেখা গেল আপনি হয়তো কোনো একটা সার্জারি করেছেন সার্জারি সফলভাবে হয়েছে কিন্তু সার্জারি সাইটে একটা ইনফেকশান দেখা গেল তো এই ইনফেকশানগুলোকে বলা হয় হচ্ছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশান কারণ এটা নিয়ে আপনি ঢোকেন নি আপনি এই রোগ নিয়ে ঢোকেন নি এই রোগটা আপনার হাসপাতালে গিয়ে হয়েছে সাধারণত এটা আটচল্লিশ থেকে বাতুর ঘন্টার মধ্যে দেখা দেয় বলে ডাক্তাররা বলে এবং এই ধরনের পরিস্থিতি আসলে অনেকে হয়তো পড়তে হয় কিন্তু এটা যে আসলে হাসপাতালের কারণেই হচ্ছে এটা আমরা বুঝে বুঝে উঠতে পারি না যেরকম আমার আমি একটু যদি বলি আমার নানা মারা যায় হসপিটালে কোয়ার্ড ইনফেকশান থেকে রাইট তো আমার নানা গত বছর ডিসেম্বরে তাকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করি সে পড়ে গিয়েছিল ছিয়ানব্বই বছর বয়সী একজন ভদ্রলোক পড়ে যাওয়ার পরে তার হিপ বোন যেটাকে আমরা মাজার হাড়টা বলি মাজার হাড় ভেঙে যায় তার একটা হিপ বল হিপ বল রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি তার প্রয়োজন ছিল সার্জারি সফলভাবে হলো নানা কিন্তু সুস্থ মানুষ তার কোনো ধরনের অন্য কোনো রোগ নেই তার না আছে ডায়াবেটিস না আছে ব্লাড প্রেশার হাই ব্লাড প্রেশার এত বয়স সত্ত্বেও তার কিন্তু আসলে সম্পূর্ণভাবে হেলদি সাধারণত এই বয়সে থাকে সেগুলো কোনোটা ছিল না সো হি ওয়াজ আ ক্লিন কেস ক্লিন কেসকে আমি ভর্তি করেছি হচ্ছে একটা শুধু সার্জারি নিয়ে তো যেহেতু একটু বয়সটা বেশি অনেক পেন কিলার দিতে হচ্ছে ব্যথা তো অনেক সার্জারি পরে তো ব্যথা অনেক পেন কিলার দিতে হচ্ছে সে কারণে একটা অবজারভেশনে রাখার জন্য তাকে আমরা এইচডিওতে রেখেছিলাম হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট আইসিইউ ঠিক নিচের ধাপটায় কিন্তু এইচডিও বলে এটাকে এবং এইখানে এটা কিন্তু একটা বদ্ধ ঘর এ ঘরে ওভাবে করে তেমন ভেন্টিলেশন নাই ভেন্টিলেশন করতে হয় যে কৃত্রিমভাবে ভেন্টিলেশন করতে হয় এবং একই সাথে এই ঘরে যারা ঢোকে তারা কিন্তু খুব সিরিয়াস বা ক্রিটিক্যাল পেশেন্টরাই এখানে সাধারণত ঢোকে এখানে যারা ঢোকে তাদের অনেক ধরনের রোগ থাকে নানাকে আমরা যখন এখানে রাখি দুই দিনের মাথায় তারা একটা খুশখুশে কাশির মতন হয় এবং ডাক্তাররা বারবার করে বলছিল যে তার ফুসফুসে কফ জমে যাচ্ছে তিন দিনের মাথায় তাকে কৃত্রিমভাবে ভ্যাকিউম পাম্প দিয়ে তার ফুসফুস থেকে কফ বের করতে হচ্ছিল তার বুকে বারবার কফ জমে যাচ্ছিল ছয় দিনের মাথায় আমার নানা মারা যায় নিউমোনিয়া থেকে তার একদম নিউমোনিয়া হি হ্যাড নিউমোনিয়া মানে ভাঙা হাড্ডি নিয়ে গিয়েছে মারা গেলেন উনি নিউমোনিয়া দিয়ে আমরা তো ভেবেছিলাম যে আমরা তাকে বাসায় নিয়ে আসতে পারবো তিন চার দিনের মাথাতেই তা আমাদেরকে ওভাবে ওরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে হ্যাঁ উনি সুস্থ হয়ে যাবেন তিন চার দিন আপনারা বাসায় নিয়ে যাবেন সেখানে যে মানুষকে আমরা ভেবেছি বাসায় নিয়ে আসবো সেই মানুষ মারা যায় নিউমোনিয়াতে সে সার্জারি সার্ভাইভ করেছে কিন্তু নিউমোনিয়া সার্ভাইভ করার মতন তার ওই মানে ওই বয়সে তার ওই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ছিল না ছিল না তার তো এই এটাকেই বলে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশান এবং আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে এই সমীক্ষাতে এগারোটা হাসপাতাল তারা নিয়েছে 
बेसरकारी नजरदारी समीक्षा रोग संक्रमक व्याधि कंट्रोल प्रतरोधे पदक्षेप नीले हासपत इंटरमिडिएट मान तथाथ प्रणयन हा कंट्रोल पदक्षेपे एक ही एक हासपत के धरा हो सम्पूर्ण भाव मैंने एके बारे तरह प्रणयन कंट्रोल प्रतरोध कंट्रोल विषय छोना झुकी बाथरूम टयलेट रोगी जो भर्ती हो विभिन्न पानी क्या बैग करते ट्रीटमेंट कर पदक्षेप नहीं तो दुई तृतीयांश हासपाले देखा जाए जे पेशेंटर विछान मध्य जथेष परिमाण जगह रखा जा कम जगह मैं हासपत प्रेमिसेसा छोटो पेशेंटर विछान मध्य खूब अल्प जगह रखा हो संक्रमक व्याधि छड़ाते सहाज्य कर एक ही साथ मात्र छा हासपत एक बीछान एक पेशेंट रखते उडिंग प्रायधेन करना 
তারা এই এই সমীকরণে তারা হ্যাঁ তারা তারা পায় তাহলে এটাও পায় যে সাতটা হাসপাতাল 11টা হাসপাতালের মধ্যে সাতটা হাসপাতালে কোনো মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ টয়লেট নাই তো পর্যাপ্ত পরিমাণ টয়লেট না থাকলে তো অবশ্যই এই ধরনের সংক্রমণ বৃদ্ধিগুলো বেশি ছড়াবে এমন কি এটা পাওয়া যায় যে ছয়টা হাসপাতাল তাদের আইসিইউ বা যে নিউনেটাল ক্লিনিক ইউনিটগুলো আছে মানে একদম যারা নবজাতক বাচ্চা তাদের যে ইউনিটগুলো আছে সেখানেও তেমন কোনো সার্ভিল্যান্স বা নজরদারি তারা করে না हासपतर अवस्था की निश्चयट তো আসলে এই 11 টি টারশিয়ারি লেভেল হসপিটালের উপর গবেষণাটা হয়েছে এই হাসপাতালগুলোর কর্তৃপক্ষ আসলে এই বিষয়ে কি বলছেন কর্তৃপক্ষরা যেটা বলছে যে এখানে শুধুমাত্র যদি হাসপাতাল কেন্দ্রিক নজরদারি করি আমরা তাহলে লাভ হবে না রাইট যেরকম একটা সরকারি বড় সরকারি মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার বলছিলেন যে আমার এখানে যখন কোনো پیشنট আসে আইসিইউ তে आईसीयू ते आसार आगे से प्राइट आईसीयू ते को प्राइट हस्पिटल आईसीयू ते से बे किसुदिन तरह से साधारण रेफार्ड है हासपत् मैं एकदम सरसर कधारण खूब एक सरकार हासपत् एडमिशन है ना हाँ इट रेफारे हस्पिटल जीत तो সে বলছে ওইখানে ওই আইসিইউ তে কি ধরনের সংক্রমণ ব্যাধি ছিল সেটা তো আমি তো জানি না সে কি নিয়ে আসছে আমার হাসপাতালে সেটা তো আমি তো জানি এবং উপজেলা লেভেল হেলথ কমপ্লেক্স থেকে আসলেও তো একটা কনফিউশন রয়ে যায় যে ওখান থেকে কি কি নিয়ে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেখানে যদি নজরদারিটা যদি আসলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হতো তাহলে কিন্তু ঠিক ওভাবে তাহলে কিন্তু বোঝা যেত হ্যাঁ ঠিক আছে ওই এলাকায় এখন হয়তো যক্ষার একটা আউটব্রেক হচ্ছে বা ওই এলাকায় একটা হয়তো ডায়রিয়ার আউটব্রেক হচ্ছে শুধু ডায়রিয়া যক্ষা বলে না ধরুন ডায়রিয়া বা নিউমোনিয়া কিন্তু বিভিন্ন স্ট্রেইন থাকে এবং এই এক একটা স্ট্রেইন এক একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মানে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে রেজিস্ট্যান্স বলি আমরা মানে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না डाक्टिक झुकीटर थैंक यू सो मच जय माज कैमर साथ दर्शक द डेलि स्टार निज़ और एक्सप्लेनर भिडियोजर नोटिफिकेशन पवर चैनल सबसक्राइब कर बेल आइकन चापन लाइक कर शेयर कर संगे थकून स्ट्रेट फ्रम स्टार निज़ रूम उल बैक उथ मोर एनसार्स स्टे टून एंड स्टे सेफ